നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഫാം മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കാലികൾക്ക് പിടിപെടുന്ന അകിടുവീക്കം എന്ന രോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗസ് തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മാണുക്കളും ശുചിത്വമില്ലാത്ത തൊഴുത്തും പരിസരവും അശാസ്ത്രീയമായ കറവ രീതികളുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം അകിടിൽ നീരും കല്ലിപ്പും പാലിന് നിറവ്യത്യാസം പനി ആഹാരത്തോട് വിരക്തി പാലിന്റെ ഘടനയിലുള്ള മാറ്റം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിന്റെ നിവാരണ മാർഗങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് രോഗനിർണയം നടത്തി വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തുക ശുചിയായ തൊഴുത്ത് ശാസ്ത്രീയമായ കറവ് രീതി അവലംബിക്കുക പാൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത് രോഗാണുക്കളുടെ എണ്ണം തൊഴുത്തിലും പരിസരത്തും കൂടുന്നതിനോടൊപ്പം ശുചിത്വക്കുറവും കൂടി ആവുന്നതോടെ കറവ പശുക്കൾക്ക് അകിടവീക്കം പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളായ പനി തെറ്റയോട് വിരക്തി അകിടന് ചുറ്റും കല്ലിപ്പും വേദനയും പാലിന്റെ നിറവും ഗുണവും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതും തുടങ്ങി അകിടവീകത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ ഉടൻ തന്നെ വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ നൽകണം രോഗാണുവിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അകിടവീക്കത്തിന്റെ കാഠിന്യം വ്യത്യാസപ്പെടും ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും പാൽ ക്രമേണ കുറയുന്നതിനും ചൂടാകുമ്പോൾ പിരിയുന്നതിനും കാരണമാകുന്ന നിശബ്ദ അകിടവീക്കത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട് ആന്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകൾ അടക്കമുള്ള ചികിത്സ അതിന്റെ പൂർണ്ണ കാലാവധിയിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കുറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ചികിത്സ ഒരു കാരണവശാലും നിർത്തരുത് ഇനി അകിടവീക്കത്തിൽ നിന്ന് കറവ പശുക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാലന മുറകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അകിടവീക്കത്തിൽ നിന്ന് കറവ പശുക്കളെ കരുതുന്നതിനായി ശുചിത്വവും സുരക്ഷിതവുമായ പാൽ ഉൽപാദന രീതികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അകിടിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മുറിവുകളും കീറലുകളും കൃത്യമായി ചികിത്സിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് യാതൊരു കാരണവശാലും പാൽ അകിടിൽ കെട്ടി നിൽക്കാൻ ഇടവരാത്ത വിധത്തിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പാൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധിക്കുക പൂർണ്ണമായും കറന്നെടുക്കണം മുലക്കാമ്പുകൾ നേർപ്പിച്ച പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ലായനിയിലോ ദശാംശം ഒന്ന് ശതമാനം ക്വാട്ടനറി അമോണിയൻ ലായനിയിലോ കഴുകി ശേഷം ശുദ്ധവെള്ളം കൊണ്ട് ഒരു തവണ കൂടി കഴുകി തുടച്ച് കറവ തുടങ്ങാവുന്നതാണ് കറവയന്ത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവ ആദ്യം ചൂടുവെള്ളത്തിലും പിന്നീട് അണുനാശിനികൾ ചേർത്ത വെള്ളത്തിലും അവസാന ശുദ്ധജലത്തിലും കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക കറവക്കാരുടെ വ്യക്തി ശുചിത്വം വളരെ പ്രധാനമാണ് പൂർണ്ണ കറവയ്ക്ക് ശേഷം മുലക്കാമ്പുകൾ നേർപ്പിച്ച പൗഡോൺ ഐഡിൻ ലായനിയിൽ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് വീതം മുക്കിവെക്കുന്നത് അണുബാധയെ തടയാനും സഹായിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന ടിറ്റ് ടിപ്പിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കറവയ്ക്ക് ശേഷം ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തെയെങ്കിലും പശു തറവയിൽ കിടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായി കറവ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ പുല്ലും വൈക്കോലും തീറ്റയായി നൽകുന്നത് നല്ലതാണ് തൊഴുത്തിൽ റബ്ബർ മാറ്റി ഇടുന്നതും തറയിലെ കുഴികളും മറ്റും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും തൊഴുത്തിൽ കെട്ടി നിൽക്കാൻ ഇടവരുത്താതെ വെള്ളവും മൂത്രവും എല്ലാം വാർന്നു പോകാൻ തറയ്ക്ക് മതിയായ ചെരിവ് നൽകുന്നതും രോഗാണു നിയന്ത്രണത്തിന് ഫലപ്രദമാണ് ഏഴ് ഏഴര മാസം ചെന്നൈയിലെത്തിയ പശുക്കളുടെ കറവ് നിർത്തുമ്പോൾ വറ്റുകാല ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കറവ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഒഴിവാക്കിയും തീറ്റ കുറച്ചും വേണം പാൽ ഉൽപാദനം നിർത്തേണ്ടത് കറവ പൂർണമായി നിർത്തിയതിന് ശേഷം ദീർഘനാൾ ഫലം നൽകുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ അകിടിൽ കയറ്റി വറ്റുകാല ചികിത്സ നൽകേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ആഴ്ച ഇടവിട്ട് മൂന്നാഴ്ചയോളം ഇത് തുടരാവുന്നതാണ് അകിടുവീക്ക് സംശയിക്കുന്ന പക്ഷം കർഷകർക്ക് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ രോഗം കണ്ടെത്താവുന്ന അകിടുവീക്ക നിർണയ കിറ്റുകൾ മൃഗാശുപത്രികളിൽ ലഭ്യമാണ് അകിടിന്റെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ബോറിക് ആസിഡ് പോവിഡോൺ ആയഡിൻ എന്നിവയുമെല്ലാം അടങ്ങിയ പ്രസ്തുത കിറ്റുകൾ തുച്ഛമായ നിരക്കിലാണ് കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത് അത് വാങ്ങി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കാൻ എല്ലാ കർഷകരും ശ്രമിക്കുക കന്നുകാലികൾക്ക് വരാവുന്ന മറ്റു പല അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചും ഫാം മീഡിയയിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദയവായി എല്ലാവരും അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ
അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ ചാനലിൽ പുതിയതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ സമയത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം നന്ദി ന